Nu er klokken to på natten. Jeg driver og jobber med systembrologi. Fy så mye man må lese. Men jeg må bare få gjort det, fordi jeg må bli ferdig til morgen. Det er klart fordelen med å være alene på lesesal er at man kan snakke så høyt man vil. <laughs> jeg er en veldig skippertak person. Jeg pleier å utsette veldig mye med det som funker for meg. Det er så lenge at jeg møter i alle forelesninger og går på alle kolokkvinner våre og sånn. Så er ikke man så avhengig av å lese absolutt alt på slutten. Så da er det ulike terms som jeg holder på å lære. Da går det i at jeg skal skrive noe her. Så hvis jeg for eksempel skriver noe feil da. Da kommer det opp hva det egentlig var. Det blir nesten som et spill. Det hjelper mye med motivasjonen til å kunne forberede seg så bra som mulig. Det, jeg leser jo mye på grunn til at jeg vil gjøre det så bra som mulig på eksamen. Men det viktigste av alt er at jeg skal tilegne meg kunnskap til jeg skal begynne som sykepleier. Og sånn en liten innrømmelse. Jeg har litt problemer med å konsentrere meg i lengden, så det er også ikke bare å lese. Det er en liten utfordring for meg da. En pasient med diabetes mellitus klager over sårhet i munnen. Hva er dette? Etter undersøkelsen måtte Otta henvende seg til Oro. Jeg har satt ned en plan. Jeg skal være ganske streng med meg selv. Jeg trodde kanskje jeg skulle jobbe 12 timer om dagen. Det blir kanskje 8 timer om dagen. Da går jeg hjem til skolen, legger ned på kast i bergen. I dag har det blitt en lang dag. Jeg tok med både prot og sludge og mye på sludge. Og jeg tatt en app. Egentlig så kan jeg bare slutte å betale leie og flytte ut på min kjære Antonu. Jeg blir slett bare full. Jeg tror jeg er på grunn av dagen. Jeg har liksom... Jeg har liksom vært på dagen. Jeg er kjærlig. Jeg var på byen i går. Jeg kom hjem klokken 25. Jeg gjør meg litt i dag. Nei, dette semesteret har et ord, så skal jeg si knekken. Og da har jeg egentlig bare gått på en liten smell. Jeg har stresset ganske mye. Vet du så mye om det har vært lenge, blir jeg jo sånn. Jeg har vært skikkelig sånn sliten og overarbeidet og hatt sykt mange all-nighters for å få ting til å gå rundt. Å herregud, jeg mener hver, jeg føler hver gang snart. Ja, ingen fag motiverer meg, og jeg synes ikke det er noe spennende lenger. Det er ikke noe gøy. Men jeg skjønner hva du mener, det har blitt ekstra jævlig nå. Ja, men jeg kan ikke se at man jobber som bioteknolog heller. Jeg har ikke lyst til å jobbe på lab hver dag. Nei, 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 men... Jeg er ikke noe imot å være på lab, men ikke hver fucking dag som yrke mitt. Allo, vet du hva? Jeg mener dette så mamma til meg en gang. Dette er noe jeg forteller alle som orker å høre på. Altså, gresset er grønt. Da er du fucking vannet det. Oi! Ja. Det er smart. Men forløpig tenker du da å fortsette på biotek? Ja, jeg skal fullføre dette året, uansett. Men husk at dette semesteret også er det aller verste. For det er litt tre måneder hvor du må lære deg alt som finnes på denne jorda. True. Ja. Hvis du slutter, så kommer jeg til å drepe. And you know it! Yo. Mornings. I går var jeg på øving. Høres helt geit ut. Så kjører jeg bare begynt av liksom en kompis kødde gøy greie, og denne høsten her så har det vokst og tatt litt av, blitt mye mer seriøst. Så blir man automatisk... Det er sjelden jeg er nervøs sånn, men det er mer sånn, det kommer til å være jævlig liksom håpesykt at det går veien liksom, at det ikke skjer et eller annet sånn kødd som ødelegger. Hei Nico, føler vi at vi har øvd nok? Kanskje sånn så vidt nok, liksom. Men vi kunne sikkert øve mer. Vi har jo ikke det. Nei, ja. Jo da, vi har øvd nok. Det handler jo mest om å være fet, egentlig. Helt fra Bergen, for aller første gang. Vi kjører bare det. Yeah.
segment Taxi En nå ut og teste ankelen litt. Har ikke jogget ordentlig siden jeg skadet meg. Jeg kjenner at ankelen fortsatt er ganske, ganske weak. Jeg er glad for at jeg i det hele tatt kan begynne å springe og føles veldig bra. Det skjer lyst til fremtiden. Let's go. Nå skal jeg på skola, jeg gjør en siste innsats, hugger inn det siste jeg kan, det siste det er plastet oppe i hugget. Du sliter litt med lesingen og egentlig bare er på skolen, men du trenger et eller annet å gjøre for å få vise at du er på skolen. Så hjelper det alltid å printe ut masse greier, som skjønner jeg alltid. Bare print ut ting, så jeg bruker litt farger. Det blir bra. Hallo da. Så ja, for å wish me good luck til eksamen, så plukket jeg opp pinnedyr. Jeg tror det betyr ikke. Tror du ikke det? Vel, i hvert fall perks å studere biologi. Det er altså andre dyr her. Her er Rolf og Randy. Men de tror jeg ikke jeg tar opp noe som er, for å si det sånn. Jeg pleier jo å sykle, egentlig overalt. Det regner fortsatt litt grann. Rimelig høy puls nå, faktisk. Men i morgen så er jeg litt nervøs for at kanskje punger dekker på veien. Så jeg har tenkt å ha med meg sykkelpunktet i sekken min da. Tilfølge. Det blir helt krise da. Det har vært egentlig en god dag i dag. Eller det har vært litt åpne. Avslutter veldig bra. Så... Da blir det bra dag. Så det er mitt beste tips. Avslutt med noe du får til. Da er man endelig hjem. Og har holdt på å øve til en del i dag. Og så var det noen venner som spurte om jeg kunne bli med å hjelpe dem med flytting. Så det var veldig sosialt. Så slapp man å gå og tenke på eksamen hele dagen før eksamen. Jeg pleier å ta meg ganske mye mat. Siste gang så hadde jeg med meg to svære smørbrød. Hvert smørbrød var så langt, så var det to av de, så totalt var det liksom så mye smørbrød da som jeg hadde med meg. Det smørbrød var jeg for så vidt tenkt å smøre nå i kveld, sånn at jeg slipper å gjøre det i morgen tidlig da. Så det er liksom litt taktikk der. Da kjører vi på med eksamen i morgen. Ja, verre er det ikke. Ok, da var dagen her. I dag skal jeg ha eksamen. Da holder jeg på å gjøre meg klar til eksamen. Jeg kjenner ikke så veldig mye på nerven akkurat nå. Det var verre i går kveld, egentlig. Jeg er litt spent. Ganske spent. Fordi jeg føler at jeg har jobbet ganske jevnt med faget. Så det var helt vanlig det. Men har jeg jobbet nok med faget? Jeg er litt uskyld, men... Nå skal jeg ferdig eksamenslokalet nå. Så bare forsikre meg om at jeg har med det jeg trenger. I dag får du bære eller briste. Nå vet jeg noe mer å få gjort med det, så... Det blir å gjøre mitt beste, og bruke alt jeg har oppe i hugget, så skal det her gå bra, tenker jeg. Og bare å kjøre på, egentlig. Da kjører jeg egentlig bare på. Jeg ønsker meg lykke til. Takk sammen. Jeg ønsker meg lykke til. Ok, der kommer vi. Vi rakk. Vi rakk det. Vi må bare finne god. Vær så god. 